你有听过死后分娩吗？就是当孕妇死了之后，还把肚子里的小孩给生下来，所以也叫做棺材生子或墓中生子。这种事情真的会发生吗？故事开始之前，记得帮去年的 news 按赞、订阅、开启小铃铛。台中后里猫阿坑这个地方就有墓中生子的传说。一位皇家媳妇，她不幸的在生小孩的时候过世，她被埋进坟墓之后，奇怪的事情发生了。猪肉摊贩经常在清晨见到一位自称是皇家媳妇的女子来买猪肉，而且每次都是用赊账的方式。后来摊贩来到了皇家要拿回账款，皇家人才说媳妇早就已经死了很久了。大家一想不对劲，赶快来到皇家媳妇的坟墓查看，结果听到坟墓竟然传出声音，挖开坟墓一看，大家都吓到了，因为一个小孩子就这么活生生的躺在里面，到底发生了什么？怎么会传来婴儿的哭声？男子赶紧徒手开挖，一打开棺木，不得了！我打开少夫人的棺盖，没想到看见少夫人正抱着孙少爷。看到少夫人已死，我真的太高兴了。同时，因为少夫人感到难过。居然在一口棺材里生下了孙少爷。棺材里头生小孩，真有这回事吗？相传在后里乡志里头有记载，猫子坑流传的一件墓中生子的地方传说，究竟是真是假？我们询问社区发展协会理事长，他却带着我们来到这一处两千四百多平的李子园。走着走着，正当觉得狐疑之际，突然看到这个断了两节的墓碑。早因来是，早早因来是，讲，迄阵来讲梦中。梦梦中生太子啊！原来传说中的百年古墓就隐身在后里猫子坑的李子园里。虽然历经百年风雨，上头却明显可见“显披”两个字，就代表着墓的主人一定是位女性。那么墓中生子，难道真有歧视吗？嘉庆三年，哈，阿吉公，说这里皇家媳妇张氏哈，以妊娠哦啊死亡啊。你皇家主任带回家。有没有？有没有？我们都是这样，我们也是。我一来要被尊死，我们也是，我们也是。皇家媳妇是不是被家人误以为死亡而埋葬？没有人知道答案。不过后来却传出一段令人觉得不可思议的事情。你打不到死的啦，哈，打不到无去啊。啊，可能在内底有生囝，啊，做回来都家己出来买地吧。根据后里乡志记载，有一名穿着素衣的少妇，经常在清晨天还没亮的时候，就跑到猪肉摊去买猪肉。因为身上没有钱，她用皇家公公的名义要求赊账。原本约定六月跟十月的时候就要付钱，但事实上少妇根本就没有钱可以付。猪肉摊贩看她楚楚可怜，只好继续让她赊账。经过一段时间，讲有卖猪肉要去因家外收钱啊，讲恁媳妇拢会去我下地吧。用叫我找你收钱，啊！这个房间的主人讲，啊，阮新妇都我规定的死期，哪有可能？房间主人根本不相信猪肉摊老板的话。啊，伊就讲唔是你在看，啊，有一天伊就迄个迄黄昏的时阵，第第一，寻那个鸡啊，就堆来到家。啊！我听到这里，梦中共声音啦。难道是死而复生吗？皇家主人惊慌之余，立刻回去村庄叫人开棺验尸。你别改恶了，你恶归讲，哎，人家新蒲公也栩栩如生啦。讲那那呃，甲咱尽量同款。啊，边一个囡仔，等下好。
你斗相共，加上这鬼庙迄个风水地理，伊肉体。结婚不存这样的货。墓中生子传说至今超过两百多年，母子最后究竟是生是死？坊间太多版本，没有人可以给个答案。不过由此一说，皇家媳妇所葬的方位属于地理风水极佳的鸡母穴，之所以可以在墓中生子，都是因为风水的缘故。因为这个地方来讲，它的那个磁场很强，很强旺。所以，即使埋在这里的人，那个那个王者刚好他的意志很强，好，就是要让我的儿子要活下去，所以呢，这个磁场可以加强他的意念去执行这件事情，那才会有所谓的呃，去那个猪肉摊去赊账，去买猪肉回来养他的儿子。根据命理风水老师勘察，原来这块地又被称为活水穴，周围有河水环抱，有可能因为灵气加持，才让皇家媳妇复活，凭着最后的记忆把孩子给生下来，接着灵魂出窍帮孩子找食物。但是也有此一说，早年医学不发达，或许误判妇人已经死亡，没想到最后却造成悲剧。水都有在流动，而且是环抱有情的，那你母鸡带小鸡就是要有情。而且要环抱才有力量，那这样的整个条件多项的配合之下，它才能够产生关中产子。当地人称这一座百年古墓叫做鬼母墓，墓碑却是建于清朝的嘉庆年间，但无法追溯后代查证。墓中产子究竟是真是假，依旧是个谜。不过后来三七五减租，现任李子元的谢姓家族分到这块地，当时谢家人打算把墓碑给移走，但是怪事发生了。本来做田啊，啊要种果子啊吼，啊种果子特别甲拍好平啊，拍好规区规区，吼，啊连尾那跟他讲伊都唔听的款，啊要甲提走吼，啊阮头还在铺草嘛，啊铺铺的讲连尾什么，铁砖为为他得甲整过啊啦，搁伫这搭铺呢，啊但老百姓讲嗯安尼莫咧莫甲捡，啊老百姓莫甲捡。农地主人心想，皇家媳妇的灵气可能还在这里，于是，在整地准备种梨子的时候，原本鬼母墓碑的前方还可以再多种几棵梨子树，但是地主认为不要挡到古墓，才可以形成一个好地利。为什么要特别要开一条路哈？那刚刚好呀，那卡卡卡，嘿，画得看很安尼啦。几百年来，百年墓碑断了一半，另一半还在土里面。据说墓碑一久就会变黑，但是经过两百多年，这块墓碑依旧很干净。农地主人相信，这个宝穴不但具有灵气，黄姓媳妇冥冥之中似乎也在庇佑着谢家。孩子，那得无甲捡走，得那刚刚做工过得较顺啊，得较顺时间呢，得对啦。啊，我就是就是像这些水泥什么都卖得很好啊，是安怎？对啦。真的对了，嘿啊，生料卡好啦，又比较漂亮，是不是？<笑>对了，对了，我就把咱包庇得掉了。是何人三更半夜击鼓鸣冤，将击鼓之人带上堂岸？或许真有一股神秘的力量在保佑着大家。不过说到棺材生子，据说古代就发生过类似的案例。相传在康熙年间，女子夫家因为遭人诬陷，几乎灭门。她心有不甘，击鼓申冤。只有骨上啊留有这个血迹，那顺着这个血迹啊，来到了一个所谓的义庄，就是我们今天讲的殡仪馆停尸间。为什么会来到停死人的地方？难道这里可以找到蛛丝马迹？停尸间都是死人，怎么会有婴儿的哭声？这声音到底打哪来？包师爷拼了老命，棺材就是敲不开。谭大人只好拿着香对棺材说：“孩子，你的哭声我听见了。你若有冤，我必为你伸。”他进去寻了一遍，没有任何异状。就在这个时候，天摇地动。
头，快走！大人快跑啊！才一讲完，又是一阵天摇地动，原本敲不开的棺材突然间。一个婴儿正好坐在一个女尸的旁边，这个台大人在想奇怪，怎么这样的时候突然间醒过来？哦，原来是一场梦。原来女子早已含冤而死，借由托梦给青天大人诉冤。最后大人不但查明真相，还给女子一家人清白，也将棺材中救出的小孩抚养长大。只不过往生者究竟如何在棺材中生小孩，一如台中的鬼母墓一样，究竟是个无解的谜。这个故事不得不感叹母爱真的很伟大。你是怎么看待棺材生子的故事呢？你觉得是孕妇没有死，还是她真的死了，并坚持把小孩生下来呢？亲爱的 News， 我是 Cindy 吕。喜欢今天的内容，欢迎留言跟我们讨论，也不要忘了按赞、订阅、开启小铃铛，或追踪我的粉丝团，才不会错过我们的最新资讯哦。我们下次见，拜拜。